ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു മണി ഷീൽഡ് മണി ഷീൽഡിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ടേം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചാണ് ബേസിക്കലി കൂടുതലായിട്ടും എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആ ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് ടേം ഇൻഷുറൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബം പോറ്റുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സോഴ്സ് ഇല്ലാതാവും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഡെയിലി കിട്ടുന്നത് ഡെയിലി ചിലവഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും അപ്പോൾ സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുടുംബം റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വളരെയധികം പ്രയാസമായൊരു കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രീമിയം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കോടിയുടെ പരിരക്ഷ കിട്ടാൻ വെറും പതിനായിരം രൂപ പതിനൊന്നായിരം രൂപ വാർഷിക പ്രീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ അതായത് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലൈം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു ചേരുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ടേം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടേം വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് എൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫൈനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളായി അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തെ കൂടി ഞാൻ അവരെ ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളായി അവരായിരിക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ടേം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ടേം ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത കേസുകളും എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്ര കേസ് കിട്ടി അതിലെത്ര ക്ലെയിം അവർ കൊടുത്ത് എത്ര റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് പുറത്തു വിടും ഓരോ വർഷം അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പനിക്കും ക്ലൈം റേഷ്യോ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം ക്ലൈം റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് നയൻറ്റി സെവൻ ഒക്കെ ക്ലൈം റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടേം ഇൻഷുറൻസുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ത്രീ ഡി എസ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന് ഇതിൽ വളരെ ഫീച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് ഞാൻ ത്രീ ഡി എസ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഡി എസ് പ്രൊട്ടക്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ക്ലിക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന് ഈ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പല ഫീച്ചേഴ്സും ആഡ് ഓൺസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീമിയം ഒരുപാട് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം മതിയെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈവൻ ഈ ഒരു ബേസിക് പ്ലാനിലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൊന്നാണ് ലൈഫ് ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻകം ഓപ്ഷൻസ് ഇൻകം പ്ലസ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലൈഫ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് സം അഷേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വൺ ക്രോർ ആയിരിക്കും സം അഷേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വൺ ക്രോർ അയ
സമ്മേഷം കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ഒരു കോടിക്ക് പകരം രണ്ട് കോടി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് വൺ ക്രോറിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ലംസമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് സാലറി ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മാസവും അവർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് കൊടുക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എവ്രി മന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇൻകം പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം സോറി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കോടിക്ക് പത്ത് ശതമാനം മാത്രം അതായത് പത്ത് ലക്ഷം മാത്രം കൊടുത്ത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം സാലറിയെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇൻകം പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു കോടി അതായത് സമ്മേഷയോട് മുഴുവനായിട്ടും കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി ആയിട്ട് വീണ്ടും അയാളുടെ നോമിനിക്ക് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇൻകം പ്ലസ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ക്രൈറ്റീരിയകൾ നോക്കാം എൻട്രി ഏജ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മിനിമം ആള് ഉള്ള ആൾക്കും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മാക്സിമം ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക മെച്യൂരിറ്റി ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മെക്സ്യൂരി മെച്യൂരിറ്റി ഏജ് ഈ ഒരു പോളിസിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും മിനിമം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സും പോളിസി ടേം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് വർഷം മുതൽ നാൽപ്പത് വർഷം വരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പോളിസി പ്രീമിയം പേയിങ് ടേമും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോ വർഷവും പ്രീമിയം അടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷവും പ്രീമിയം അടക്കുന്ന പ്ലാന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ടേമിന് അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ മാത്രം പ്രീമിയം അടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അനുസരിച്ച് പ്രീമിയം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഒറ്റ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് ഒരുപാട് ഓക്കെ ഈ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പോളിസി ഒറ്റ പ്രീമിയം കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം കഴിഞ്ഞ ഓരോ വർഷത്തും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രീമിയം പേയും ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പം നമ്മൾ റെഗുലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനുവലായിട്ട് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി മന്ത്ലി ക്വാർട്ടർലി എന്നുള്ള പല രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും സമ്മേഷോട്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് മിനിമം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമ്മേഷോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്കാണ് മിനിമം ഈ ഒരു പോളിസിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ടേം ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ടുകളും ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എഫ് എക്യൂൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുർഡ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഐഡിയലി ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷമുള്ള ഒരാൾ ഐഡിയലി ടെൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ അയാൾക്കൊരു ഇനഫ് കവറേജ് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ടെൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അയാൾ കവറേജ് എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള ആളുകൾ ഡൗട്ട് എൻ്റെ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഓൾറെഡി കമ്പനി കവറേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇനിയും ഞാൻ എടുക്കണം ഓക്കെ കമ്പനി കവറേജ് പലപ്പോഴും എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത് കമ്പനിയിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഏജ് കുറവുള്ള സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടാക്സിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ പേ
ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു റെഗുലർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോളിസി എടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാം നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ടു സിക്സ് വൺ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ യു എയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്പർ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി കാണിക്കാം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ വയ്യ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ടു സിക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് വൺ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ താങ്ക് യു കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കീപ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് താങ്ക് യു